Isso. Muito bem, nós estamos aqui e eu queria até que você prestasse atenção. Olha quantas pessoas que essa semana e que em outras semanas foram abençoadas nessa reunião do jejum das causas impossíveis. Filma aqui a fila de testemunhos, por favor. Pessoas que vão dar o testemunho agora e outras que já deram nas semanas passadas, mas que foram abençoadas, que creram e que têm o seu testemunho para contar. Então você que, que está me assistindo, aqui na igreja mesmo, sábado agora, eu quero que você esteja junto conosco nessa fé, porque você há de dar também o seu testemunho. Sábado, sete da manhã, se você quer estar como essas pessoas que foram abençoadas e têm o seu testemunho para contar, sábado, sete da manhã, eu espero todos vocês. Que Deus abençoe. Pronto. Bom, vamos só. O que que aconteceu, doutor Mendes? Eu tinha algumas coisas, não estava fazendo nada, porque eu estava dando dinheiro. Assim, assim, assim não era assim que Deus queria que eu desse, né? Eu primeiro não era quando eu queria pegar o dinheiro lá para poder pagar as contas, mas não dava dar o dinheiro, né? Não dava só pagar as contas. Aí eu falei, tem que mandar, né? Quando eu estou trabalhando, eu tenho que estar com ele. Aí eu falei que ele mandava, aí ou não dobrava na resposta que eu pagava, que eu vinha, dava para ele, dava para mim, porque eu tinha um triste. Aí o filho dele deu pelo ano 28, né, primeiro, aí eu falei, meu Deus, eu estou fazendo umas coisas que não te agradam. Eu quero ser lutado em uma direção para poder que eu venha a ser pensada, não vou falar. Aí ele ligou para mim, para dizer que a gente vai na segunda-feira, e ele disse assim, você tem que dar para. Ele chama de baixinha. Baixinha, como é que tá? Eu falei, também não, mas eu quero fazer um negócio que eu estou ali com a palavra aqui, e eu estou fazendo as coisas que não agacha a Deus. Então, tem uma audição para mim e para você. Aí ele falou, mas qual? Eu falei assim, não, porque você mandou pagar as contas, eu não estou mexendo com o que é teu, sem você mandar eu tirar o que é para tirar. Aí ele falou assim, pra, eu passei a toalha para Deus, né? Falei, ele falou assim, eu vou tirar a primeira um dia, né? Para mim ver a reação que ele ia nem tomar, né? Porque é dele mesmo. Aí ele pegou e falou assim para mim, ó, tu tira o dízimo e paga as contas. Porque eu nunca dei um dízimo novo a dar, né? Se ele foi dando, é tudo que sobra, né? Ele me dá, ele me com ele. Aí eu falei assim para Deus, poxa, a palavra de Deus é muito forte, né? Coloquei a toalha, né? Eu passei, falei, e ele, não achou ruim, mas não tirar. Aí eu tirei. Aí eu fui no banco, tinha lá o tamanho do dia, tinha 178. Aí eu deixei 8 reais lá, Aí eu tirei é, 77 reais. Já está tirado o dinheiro. Eu nunca dei essa estudinha. Eu vejo dando vídeo assim que passa. A pessoa não é dor de casa. Não tem emprego. Né? O que chega nas suas mãos é ele lá. Né? Aí eu falei, eu vou sair com ela. Aí eu peguei, quando ele chegou no trabalho, eu me achei com ele, eu sempre me interessa, eu não falei nem outro. Aí ele falou, como você está com uma coisa certa? Eu não estou vendo nada com você. Eu falei, isso. Fiel no corpo, nem que ele ser colocado no mundo. Aí ele falou, poxa, você tirou um dedo de aqui. Não está nem para pegar, porque ele vai pegar na vida. Ele já mais agora, parou uma vez, mas ele vai voltar. Eu estou para o orão, não tem que pegar para cá. Aí ele falou, agora eu estou um dedo de dentro da minha de mim. Porque a gente estava roubando a Deus, não estava dando o que é certo. Ele era nem que tirar o dinheiro para ver se era de lado. Porque eu estava achando que depois eu pagava as contas para eu tirar. Aí eu falei, não, isso está errado. Aí eu vi, está tudo lá dentro do mundo. Eu tenho até o sinal de Muitas condições vêm porque a gente mesmo não consegue a condição, né? Porque está achando que vai ser o dever de ser Quer dizer, Deus orientou ela, ela estava devolvendo o dinheiro da maneira dela, do jeito dela. Ainda que ela não tem renda, ela tem que uma lista. Mas Deus deu uma intenção dela de ser fiel. Usou ela para falar com o marido também, para tocar no coração dele e dirigir, não pode tirar o dinheiro, pode tirar o dinheiro e me levar. Amém, pessoal. E depois dessa atitude, esse conceito, vão vir todas as outras leis. A causa que ela tem empresa vai sair. Tudo que ela tem para resolver vai se resolver. Porque ela se consertou primeiro com quem? Com Bem forte para Jesus. Oh, my God.
E aí, dona Maria Luz, o que aconteceu? Qual é a bênção? Ah. Eu creio que a maioria fica ouvindo outros testemunhos de Deus. E um dos últimos, não, os penúltimos, os últimos da Dali Mutai, é, foi quando eu consegui a data para mim na Faitec e eu falei que o próximo seria o meu carro. Vocês lembram disso? Quem lembra o testemunho dela? Porque ela falou que o de próximo testemunho dela seria do. Aqui a chave do meu carro de ar, gente. Isso aqui é para a glória de Deus. Peguei ontem, só ainda não vou andar com ele por aqui por enquanto, porque eu tenho carteira de motorista, mas estou há muitos anos sem poder dirigir, sem dirigir. Então, eu estou agora fazendo uma reciclagem, mas meu carro, daqui a pouco ele vai passar aqui, estou indo para a vistoria, fazer hoje o pagamento. Já está na minha mão a chave, o carro de tudo, gente, é zero. Zero. Vou falar para vocês, foi muito sacrifício, tá? Muito pedir a Deus e não parei por aqui. Já vou determinar o meu próximo, é o meu próprio negócio. Não sei ainda qual será, mas Deus está junto comigo e eu vou dar todos os testemunhos em cima disso. Ó, ela está fazendo um curso, uma reciclagem. Ela vai começar a dirigir, ela vai esperar um pouco. Porque a prefeitura, você está vendo essas obras aí? A prefeitura vai, vai trocar os postos, vai colocar tudo de borracha. Aí ela vai começar a dirigir, entendeu? Você está igual meu filho? Estou brincando. Meu filho, meu filho falou que enquanto ele não tiver certeza, quando eu estou dirigindo mesmo, ele não é pequena, mas não, não sai do calor que eu estou dirigindo. Olha. Estou brincando, mas é bênção. Amém, pessoal? É bênção. Você vê, ela deu, quase deu, deu vários testemunhos. Da casa, do, 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 do filho, de cura da filha. E ela deu, ela, do marido. E ela determinou que o próximo seria do carro. Está aqui, ó. Eu não vi o carro dela, não. Ela trouxe aqui, carro novo. Zeradinho. Né? Querido, que beleza, né? Trouxe aqui ontem. Você tem que determinar. Eu posso fazer, eu posso fazer uma coisa com vocês? Eu posso proibir vocês de, algum, de uma coisa? Tá proibir todo mundo da terra. Amém? Vocês estão proibidos de andar a terra. Eu não sei o que vai acontecer. Mas você vai dar um dinheiro para comprar um carro e zero. Amém, Deus? Eu quero de carros aqui esse ano. Eu quero de carros. Eu quero de terreno. Eu quero de casas. Amém? Ó, oh, você está proibido de morar de aluguel. Amém? Você está proibido de morar de aluguel. Dá um jeito. Pastor, eu não tenho condição. Dá um jeito. Dá um jeito. O emprego que você está com medo de fazer. É ou não é? Ela está possuindo aquilo que Deus prometeu. Daqui a pouco ela está em a loja dela. E depois da hora ela vai determinar outra coisa. Para a glória de quem? Deus. Bem forte para Jesus. Você vai acreditar? O que aconteceu? Pastor, é uma criança que Deus a gente tira. Aí é uma coisa que eu tiro, né? Aí o médico cantou o remédio, ela veio o remédio, a criança continuou, não melhorou. Aí ele começou a chiar, né? Aí eu fiquei piada, eu fiquei criança então, com o médico, ela falou assim, aí ela falou assim, não, eu vou aí. Aí cheguei lá, passei a toalha, foi até o remédio, e ela ia chegar no médico, eu ia encontrar uma doutora que desse solução, né? Falou assim pra criança assim, é que nem a gente chegou lá, a doutora Elisa Miguel, ela falou que a doutora não ficou, né? Um dia desse, ela até a doutora e fala que a criança tinha. Aí a doutora falou, minha filha, ele só estava inspirado, ele não tem nada. Ela falou, mas eu estou ele não estava cansado, ele não estava chiando. Começou a chiar, entendeu? Chegou a gente que ele estava inspirado, que eu estava criando, que eu estava inspirando, 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 que eu
for their quiet governance and to get ready. And you can see the people who are not the top values to stand for their own values. I share what I want them to stand for their own values. Some of these are the values. Why do you? Why do you have a plan? Why do you have a plan? Why do you have a plan? And that's how I'm just so excited. Aí ele pega a confiança. No outro dia, já estava andando com o Gengar. Aí, não precisou. Não precisou operar. Precisou operar. Sei. Já está em casa. Vai para a escola. Vai para a escola muito. Sei. Essa toalha para você lembrar em todos os momentos. Principal momento de aperto, de dificuldade que você deve ter de mim. É para você lembrar da toalha. A sua fé em Deus da toalha. Mas eu tenho que Deus fez. É para ele estar no hospital, até ele operar. Mas pela fé desse homem de Deus, já está em casa, já está andando, já está normal. Mas nem precisa operar. Amém. Bem forte para Deus. Eu quero aproveitar. O que aconteceu com a Marisa? Eu aquele simpósio do Espírito Santo, aí eu fui, né? Fui com a Dona Nilda, aí nós fomos. Sendo que quando eu comecei a me aprontar, a me produzir, né? Aí bem comida, né? Aí eu saí do portão, minha filha veio me trazer no portão, eu subi, porque a Dona Nilda mora mais para cima, na rua para cima, eu subi. Daquilo que eu subi, aí eu vou lá o negro lá da negra, só que não falava, né, Ricardo? Aí ela ele virou e falou assim, ah, é hoje, hoje tem, só porque eu passei toda arrumada para ir para o simpósio. Mas eu não falei nada, né, porque eu não ia estragar o, o meu evento, um bobagem, mas nem uma parada, Eu vou chamar essa mulher e vou falar para ela para esse moço não se meter comigo. Porque eu perdi os três grandes homens da minha vida, que foi meu pai, meu marido e meu filho. E eu tenho alguém com mim, sim. Não é, não é gente desse mundo, não. Mas eu tenho gente com mim, que é Deus. Quem dera que ele fosse por onde, no lugar que eu estou indo. Porque com essas palavras que ele falou para mim, ele quis dizer que eu estava com uma bagunça. Que nem ele vai, que nem aquela negra vai, que é que ele larga o garoto sozinho dentro de casa, dormindo sozinho a noite toda. Aí eu fui, né, com esse objetivo, eu vou falar com ela. Não perdeu o foco, né? Não, o jeito, sendo que, quando eu cheguei lá na catedral, aí eu... Só se essa toalha não funcionar. Se essa toalha não funcionar, não leva a mão, não. Vou chegar lá na igreja e vou entregar essa toalha para pastor. Eu não posso de mais reunião no sábado. Porque não funciona, vou fazer o que lá? Acordo cedo, vou resolver o meu problema. Então, não vou lá. Essa tem que ser sua fé. Essa tem que ser sua fé. Meu Deus, eu vou usar a toalha. Se não funcionar, no chão, acabou. Não foi esse desafio que eu fiz desde o início? Eu falei que se não tivesse um testemunho, eu ia acabar a reunião, ia parar a reunião, ia fazer outra coisa. Deixe isso aqui sem fazer. Meu Deus, eu vou tocar nessa toalha. Então, se não acontecer nada, o que, que eu posso fazer? Eu vou devolver a toalha para o pastor. Amém? E aí, o que aconteceu? Mas só que o Espírito Santo me tocou profundamente, porque foi muito forte, muito forte mesmo esse simbólico. Quem puder participar deve participar. O negócio mudou. Aí tocou no meu coração para não falar nada, absolutamente nada. E assim eu procedi, eu obedeci. Eu não falei nada. Aí quando chegou na segunda-feira, ela falou, oi Marisa, tudo bem? Ó, tudo bem, graças a Deus. Não comentei nada, não falei nada. Continuei minha vida. Quando chegou no dia 1 de maio, a reunião aqui do Santa Busca, foi às nove da manhã. Eu vim para a busca. Quando acabou aqui a busca, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, 
Então, a gente foi desesperada. Ela foi desesperada, foi desesperada para saber que tinha isso. Eu fiquei com medo de ir para o médico, porque eu também estava com medo de resultado. E a dona passava, não passava, ficando desesperada. Eu dava para mim, mas não andava, eu virava para um lado, mas não para o outro. E nada, e nada. E a minha bolsa tá do, fica do lado da minha cama. A inscrição falou, o Henrique, o doutor é minha. Tem que lembrar, né? Isso, ó. Usa da sua fé. Aí minha mãe já estava procurando as coisas. Aí eu peguei a farinha e coloquei na minha barriga. E fiquei deitada. E fiz uma oração por mim. Falei, meu Deus, estou usando a minha fé. Se de fato é verdade, então tem que acontecer. Aí a farinha não ficou nem cinco minutos na minha barriga. E ela passou. Saiu a dor. Saiu a dor. Chegou a tomar algum remédio? Sim, ó. Só a farinha. Mas a dor estava tão forte. Até você tem que ir para o hospital. Sim, senhor, porque eu, eu nem sei explicar. Tá? Era uma vez suportável. Suportável porque eu não podia me mexer, não podia se querer levantar a cama. Saí. Sim, senhor. Bem forte para dizer que você fala. Amém. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. Fala, meu Deus. O que, que aconteceu? Tem três e um. Três e um. Fala então. É, a primeira a torrinha, né? Quase igual dela também, eu estava com mais dores, porque foi uma dor muito forte. Aí que correspondia aqui, né? Eu não fosse tão forte, tão forte, né? Eu nem pude trabalhar ali na Aí eu falei, tá marcada. Aí eu falei, não, não sei disso não. Aí eu, eu o guarda para a médica, eu falei, não, cara, fala que eu faço dois de pau. Aí eu fui e falei, tá, eu peguei a toalhinha. Quando eu fui deitar, eu peguei a toalhinha aqui mesmo. Eu fui com a toalhinha mesmo, só que falei, meu Deus, a mãe não conhecia uma vida do jeito que eu estava. Aí, mas assim, no outro dia, eu falei assim, não, não tinha dois, dois fortes, né? Nunca cura, mas qualquer um, mas ele fez isso, já tinha que olhar com o médico. Ou não, eu não bato o pé dele. Ele terminou a cura e saiu a dor. Depois que eu passo, eu vou carregar, né? Eu vou carregar. Ele terminou a dor e saiu a dor. O outro é, eu, né, a minha obra, essa já Sabe, eu não sei, graças a Deus, eu não sei, 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 ah, não, tá falando, pode ficar ligado. Aí, quando pegou, essa beleza já tem que ter um presente no Brasil. Você não vai lá comigo. A televisão pegou e começou a fechar. A nova? Não. A tá. Aí eu falo com uma televisão só para não estar errado, vou ficar com uma televisão só e vou ficar com outra, eu vou ficar com o seu nome assim. Ele é tua, minha, a rosa, a água de escada. Ela é um livro. Ela falou, ah, não vou perder. Eu vou, eu posso juntar tudo, a toalha, depois eu descarrego a rosa. Eu assim uma dela, falei, tá, querido, fez um feriado aí, uma visita lá em casa, televisão na sala, televisão só falando. Aí eu quando foi que eu vou embora, peguei tudo, fui lá e disse, tá amarrado, tá? Só porque não é que eu vou comprar uma televisão, você já tá. Tá arrependido, joguei tudo, falei, vai, dele. Quando eu falei, não, Jesus, a fita vai sair daí. E aí? Eles são falados até hoje. Você está vendo o que é a fé? E já comprou nova? Comprei, já está lá. Ela não sei o que é a não, eu vou comprar uma nova. Mas vou perder a outra? É ruim. Comprar uma perde de outra? E o outro testemunho? O outro é que você falou.
I'm not afraid. 